हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ओन चैनल बिप्लब्स गुरुकुल आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गो थ्रू द फर्स्ट यूनिट ऑफ आवर फर्स्ट लेसन फ्रॉम ब्लॉसम्स व्हिच इज द बुक ऑफ नेचर रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू सो स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग इट एंड एट लास्ट i will give you some questions simple questions which you can answer in the comment box so students without wasting any time let's get started students tumra dekho তোমাদের প্রথম যে লেসন দ্য বুক অফ নেচার ইট ইজ রিটেন বাই পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু অ্যান্ড অ্যাট ফার্স্ট লেটস রিড দ্য বায়োগ্রাফি আ স্মল বায়োগ্রাফি অফ পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ওয়াজ আ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ছিলেন একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ভারতের স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হি ওয়াজ আ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে একজন ভালো লেখকও ছিলেন দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি আর সাম অফ ইজ নোটেড ওয়ার্কস তিনি যে সমস্ত বই লিখেছিলেন তার মধ্যে বিখ্যাত যেগুলো ছিল তার মধ্যে হলো দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি ডিউরিং দ্য লেট নাইনটিন টোয়েন্টিজ হি রোট আ সিরিজ অফ লেটার্স টু হিজ ইয়াং ডটার ইন্দিরা টু শেয়ার হিজ আইডিয়াস থটস অ্যান্ড নলেজ উইথ হার উনিশশো কুড়ির দশকে তিনি তার মেয়ে ইন্দিরাকে কিছু লেটার্স লিখেছিলেন দিজ লেটার্স ওয়ের লেটার কম্পাইল্ড ইন টু আ বুক টাইটেলড লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার এবং যতগুলো লেটার তিনি লিখেছিলেন সেই সমস্ত লেটারকে একত্রিত করে একটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয় যেটা নাম ছিল লেটার্স from a father to his daughter the present text is an excerpt from the book to she letters gulo compile kore ekotrito kore je boi ta toiri kora hoyeche je boi ta lekha hoyeche tari ekti ongsho ajke amra porte cholechi so tumra jano je amra ajke unit 1 korbo to cholo dekhi unit 1 e ki ki ache when you and i are together You often ask me questions about many things and I try to answer them. প্রথমে বলে রাখি তো এই যে বইয়ের যে অংশটা এখানে আমরা পাচ্ছি টেক্সট হিসেবে সেটা কিন্তু পুরোপুরি ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভে লেখা যেহেতু জওয়াহরলাল নেহরু একটি চিঠি লিখেছেন তার মেয়েকে স্বাভাবিকভাবেই তিনি যেভাবে লিখেছেন সেটা একটা ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভই হবে তো এখানেও আমরা ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভই দেখব তো কি বলছে হোয়েন ইউ অ্যান্ড আই আর টু গেদার যখন তুমি এবং আমি একসাথেই থাকি ইউ ওফ এন্ড আস্ক মি কোয়েশন অ্যাবাউট মেনি থিংস অ্যান্ড আই ট্রাই টু আনসার দেম তুমি প্রায়শই আমাকে বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন করে থাকো এবং আমি চেষ্টা করি সেগুলো সব কটাই অ্যান্সার দেওয়া নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মসৌরি অ্যান্ড আই অ্যাম ইন আলাহাবাদ we cannot have these talks kintu ekhon jehetu tumi mosori te thakcho ar ami thakchi allahabad e dure thakar karone kacha kachi je somosto kotha gulo tumi amake bolte er age shei gorokom kothabatra ba conversation ekhon ar hoy na i am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our art 
and the many countries great and small into which it is divided এই লাইনটা একটু বড় আমি তোমাদের সমস্ত কিছু বলছি বলছে আই এম দেয়ার ফোর যেহেতু এখন আর কাছাকাছি থেকে কথা হয় না কনভারসেশন হয় না সেহেতু সেই কারণেই আমি এখন লিখতে চলেছি কিছু চিঠি টাইম টু টাইম ফ্রম টাইম টু টাইম মানে মাঝে মাঝে বা নির্দিষ্ট সময় তোমাকে আমি চিঠি লিখব কি বিষয় শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি শর্ট অ্যাকাউন্টস এখানে অ্যাকাউন্টস মানে কি ইভেন্টস ছোট ছোট ঘটনা ছোট ছোট ঘটনার কথা বলবো কার ঘটনা অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ আমাদের যে পৃথিবী সে পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা এবং যে পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে যে সমস্ত কান্ট্রিজগুলো দেশগুলো বড় হতে পারে ছোট হতে পারে গ্রেট হতে পারে স্মল হতে পারে সে সমস্ত দেশের কথা বলবো যে সমস্ত দেশগুলিতে বা যে সমস্ত দেশগুলো এই আমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড মানে যে সমস্ত দেশগুলো এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে ভাগাভাগি করে রয়েছে সে সমস্ত কান্ট্রিজগুলো সেই সমস্ত কান্ট্রিজগুলোর কথা তোমাকে আমি চিঠির মাধ্যমে জানাব ওকে নেক্সট কি বলছে ইউ হ্যাভ রেড আ লিটিল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি দেখো তুমি আজ পর্যন্ত ইংরেজি ইতিহাস এবং ভারতীয় ইতিহাস পড়েছ বাট ইংল্যান্ড ইজ ওনলি আ লিটিল আইল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া দো আ বিগ কান্ট্রি ইজ ওনলি আ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস কিন্তু এই যে ইংল্যান্ড যার ইতিহাস তুমি অলরেডি পড়েছ কিছুটা সেটা একটা ছোট দ্বীপ মাত্র আর ভারতের ইতিহাস তুমি পড়েছ সেই ভারত যদিও একটা মহান বিগ কান্ট্রি একটা মহান দেশ একটা বড় দেশ তবুও সেটা একটা পৃথিবীর তলের একটা ছোট অংশ সে কিন্তু পুরো পৃথিবী নয় বেসিক্যালি তিনি কি বলতে চেয়েছেন যে তুমি যে আপাতত হিস্ট্রি পড়েছ ইংলিশ হিস্ট্রি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি তাতে যে দুটি দেশের কথা তুমি জানতে পেরেছ দ্যাট মিন্স ইংল্যান্ড আর ইন্ডিয়া সেটা পৃথিবীর একদম ছোট একটি স্থল একটা দ্বীপ এবং পৃথিবীর একটা ছোট স্থল কান্ট্রি হিসেবে সে ইন্ডিয়া তাই তুমি যদি মনে করো যে তুমি এই দুটো এই দুটো ইতিহাস জেনে তুমি পৃথিবীকে জেনে গেছো তা কিন্তু নয় ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আর্স উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপলস দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট অ্যান্ড নট মেয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি হোয়ার উই মে হ্যাভ বর্ন তো এটাও একটা বড় সেন্টেন্স আমি বলছি ভেঙে ভেঙে কি বলতে চাইছে বলছে একটা প্রস্তাব দিয়েছে বা একটা মানে কি বলবো অ্যাডভাইস দিয়েছে কি অ্যাডভাইস দিয়েছে যে ইফ উই ওয়ান্ট টু নো যদি আমাদের জানতে হয় সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আর্স আমাদের এই যে পৃথিবী এই পৃথিবীর সম্পর্কে যদি কিছু জানতে হয় যদি সামান্য কিছু জানতে হয় বা স্টোরি জানতে হয় উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ তাহলে আমাদের এই পৃথিবীতে থাকা সমস্ত কান্ট্রির কথা জানতে হবে and all the peoples that have inhabited it ebong somosto manusher kotha jante hobe jara ei prithibite bibhinno countries e boshobash kore and not merely of one little country where we may have born shudhumatro amra je deshe boshobash kori sei desher somporke sei desher itihash ba sei desher manusher itihash janlei hobe na সমস্ত দেশের ইতিহাস জানতে হবে বোঝা গেছে তো চলো আমাদের নেক্সট প্যারা চলে যাওয়া যাক নেক্সট প্যারা বলছে আই এম অ্যাফ্রেড আই ক্যান ওনলি টেল ইউ ভেরি লিটিল ইন দিস লেটার্স অফ মাইন তো এখানে দেখো কিছু কিছু ওয়ার্ডস রয়েছে যেগুলো ইন্ডিভিজুয়াল মানে কিন্তু এক রকম হয় কিন্তু সেটা যখন লাইনে ব্যবহার হয় সামগ্রিকভাবে তার কিন্তু মানেটা আলাদা হয় এখানে দেখো একটু উদাহরণ দিয়েছে I am afraid আমরা সাধারণত জানি যে afraid মানে ভয় বা ভীত হওয়া ভয় পাওয়া কিন্তু এখানে afraid মানে ভয় পাওয়া না 
এখানে যে কনটেক্সটে ব্যবহৃত হয়েছে তার মানে হলো আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আই ক্যান ওনলি টেল ইউ ভেরি লিটিল ইন দিস লেটার্স অফ মাইন্ড মানে আমি খুব আফসোস করছি বা এটা আমি নিরুপায় হয়ে আমি বলতে চাই যে আই ক্যান ওনলি টেল ইউ ভেরি লিটিল আমি তোমাকে এই সমস্ত ইতিহাস যা যা রয়েছে পৃথিবীর তার কিছু সামান্যই আমি জানাতে পারবো তোমাকে ইন দিস লেটার্স অফ মাইন্ড আমি যে সমস্ত লেটার্স গুলো তোমাকে লিখব সেই লেটার্স এর মাধ্যমে আমি নিরুপায় হয়ে বা বলতে পারো যে আমি খুব আফসোস করছি যে এই সমস্ত ইতিহাস সমস্ত ইতিহাস তোমাকে জানাতে পারবো না সম্ভব নয় ওকে তো এখানে হচ্ছে আফসোস করা বলতে পারো বা নিরুপায় কর হওয়া বলতে পারো বাট দ্যাট লিটিল কিন্তু তোমাকে যেটুকুনি জানাবো সেইটুকুনি আই হোপ উইল ইন্টারেস্ট ইউ আমার আশা যে আমি তোমাকে যেটুকুনি জানাবো সেইটুকুনি তোমাকে ইন্টারেস্ট দেবে তুমি খুব ইচ্ছা প্রকাশ করবে জানবার জন্য ইন্টারেস্ট ইউ অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল অ্যান্ড অফ আদার পিপলস ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অ্যাকচুয়ালি নেহরু এই কারণেই লিখছিলেন চিঠিটা যাতে তার মেয়ে ইন্দিরা তার যে ভিশন সেটা যেন বড় হয় সে যেন সব কিছুকে বড় চোখে বা উদার চোখে দেখতে পারি তিনি এখানে বলেছেন যে দেখো দ্যাট লিটিল যেটা আমি তোমাকে জানাবো সেইটা তোমাকে ইন্টারেস্ট দেবে তুমি ইন্টারেস্ট পাবে এবং তুমি দেখতে শুরু করবে এই গোটা পৃথিবীটাকে একটা পরিবার হিসেবে এবং তার মধ্যে থাকা যে সমস্ত লোকজন অ্যান্ড দ্য আদার পিপলস ইন ইট এবং এই পৃথিবীতে যে সমস্ত লোকজন থাকবে তাদেরকে তুমি তোমার নিজের ভাই নিজের বোন হিসেবে দেখবে তো বোঝা গেছে নেক্সট কি বলছে হোয়েন ইউ গ্রো আপ অ্যান্ড ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড হার পিপলস ইন ফ্যাট বুকস অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রেড কি বলছে যে দেখো যখন তুমি বড় হবে তুমি পড়বে এই সমস্ত স্টোরিজগুলো এই পৃথিবীর যে স্টোরিজ রয়েছে সেই পৃথিবীর স্টোরিজ পৃথিবীর গল্পগুলো তুমি যখন পড়বে তার মধ্যে থাকা মানুষদের গল্প যখন তুমি পড়বে ইতিহাস যখন তুমি পড়বে কিসে ইন ফ্যাট বুকস যখন তুমি বড় হবে বড় বড় বই পড়বে মোটা মোটা বই পড়বে আরো বেশি করে জানতে পারবে এই পৃথিবীর কথা এই পৃথিবীতে থাকা মানুষদের কথা তখন দেখবে যে তোমার কত ভালো লাগে তোমাকে ইন্টারেস্ট দেবে তুমি ইন্টারেস্টিং ভাবে সেই গল্পগুলোই পড়তে চাইবে একটা উপন্যাস পড়ার থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং হবে সেই সমস্ত গল্পগুলো যেগুলো পৃথিবীর গল্প যেগুলো পৃথিবীতে থাকা মানুষদের গল্প বোঝা গেছে চলো আমরা নেক্সট প্যারায় চলে যাই ইউ নো অফ কোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড মিলিয়ানস অ্যান্ড মিলিয়ানস অফ ইয়ার্স ওল্ড তুমি তো জানো যে আমাদের এই পৃথিবী খুবই প্রাচীন লক্ষ লক্ষ বছর প্রাচীন ঠিক আছে অ্যান্ড ফর আ লং লং টাইম দেয়ার ওয়ার নো মেন অ্যান্ড উইমেন লিভিং ইন ইট এবং বেশ অনেক অনেক বছর এমনও গেছে যখন তার মধ্যে পুরুষ বা মহিলা কেউই ছিল না এখানে তিনি বলতে চাইছেন যে একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে মানুষ বলে কেউ ছিল না কোনো মানুষই ছিল না বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়ার ওনলি অ্যানিমেলস এবং মা এখানে দেখো মেন বলেছে তোমাদের বলে রাখা দরকার মেন বলতে আমরা সাধারণত মানুষ বাড়বে লোকদের বুঝাই কিন্তু তিনি ইন্ডিকেট করেছেন সমস্ত হিউম্যান বিংসদের তোমরা মনে রাখবে এখানে মেন বলতে হিউম্যান বিংসদের কথা বলেছে হোয়েন বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়ার ওনলি অ্যানিমালস মানুষদের আসার আগে জীবজন্তুরাই পৃথিবীতে বসবাস করত শুধুমাত্র জীবজন্তুরা অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমালস এবং তাদেরও আগে মানে সেই অ্যানিমালসদেরও আসার আগে কারা ছিল দেয়ার ওয়াজ আ টাইম when no kind of life existed on the earth emon ekta shomoy chilo jokhon ei prithibite pran bole kichu chilo na 
বোঝা গেছে লাইফ এক্সিস্ট করতো না ঠিক আছে তাদের কোন অস্তিত্ব এখানে এক্সিস্টেন্স মানে আমরা কি বলবো অস্তিত্ব ছিল না মানে কোন রকম জীবন্ত বা জীব বা জীবন তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না এই পৃথিবীতে ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন দিস ওয়ার্ল্ড অফ আর্টস হুইচ ইজ সো ফুল টুডে অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিমেলস অ্যান্ড মেন টু বি উইদাউট দেম তো দেখো আজকে আমরা দেখছি চারিপাশে কত গাছ পালা পশু পাখি মানুষজনে ঠাসা এটা খুবই আমাদের কষ্টকর হবে যদি আমরা ভাবি যে একটা পৃথিবী যেখানে কোনো প্রাণ নেই কোনো মানুষ নেই কোনো পশু পাখি নেই কোনো জীবজন্তু নেই কোনো গাছপালা নেই প্রাণহীন একটা পৃথিবী ইমাজিন করাও আজকে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর হবে তাই তিনি বলছেন তার মেয়েকে যে তুমি হয়তো ভাবতে পারবে না এমন একটা সময় ছিল যখন কোনো রকম জীব বা কোনো রকম জীবন তার অস্তিত্ব ছিল নাই পৃথিবীতে নেক্সট কি বলছো দেখো বাট সাইন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট অফ থট আ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স টেল আস দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এ টাইম when the art was too hot for any living being to live on it je somosto boigyanikra prithibire ei somosto ghotona gulo niye mane bisleshon kore porashona kore research kore sei somosto scientist ra ar jara onek onek boi poreche thik ache ei prithibir itihas janar jonno tara bole je এমন একটা সময় ছিল দেয়ার ওয়াজ এ টাইম এমন একটা সময় ছিল দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট খুব গরম ছিল আমাদের এই পৃথিবী উত্তপ্ত ছিল এই পৃথিবী ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট যে কোনো জীব বা যে কোনো জীবন এই পৃথিবীতে থাকতে গেলে যে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল যার ফলে এই পৃথিবীতে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব ছিল না অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস মানে সেই সমস্ত সাইন্টিস্ট বা যে সমস্ত মানুষরা প্রচুর প্রচুর বই পড়েছে পৃথিবীর ইতিহাস জানতে তাদের লেখা বই থেকে আমরা জানতে পারি অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস যদি আমরা তাদের লেখা বই পড়ি অ্যান্ড স্টাডি দ্য রকস অ্যান্ড দ্য ফসিলস আমরা যদি কোনো পাহাড়ে যাই সেখানকার যে পাথর বা আমাদের আশেপাশে থাকা পাথর নুড়ি এই সমস্ত যদি আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি আর যদি ফসিলসকে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি ফসিলস মানে তোমরা জানো দেখো লেখা রয়েছে দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিমেলস ফসিলস হচ্ছে কোনো প্রাচীনকালের কোনো জীব বা জীব দেহ যখন পাথরে পরিণত হয় হয়ে সেটা মাটির তলায় চাপা পড়ে যায় সেই জীব দেহ যে পাথরে পরিণত হয়ে যে ছাপটা থেকে যায় যে ইমপ্রেশনটা থেকে যায় জীবের সেই জীবন্ত প্রাণীর যে ইমপ্রেশনটা থেকে যায় ছাপটা থেকে যায় মাটির মধ্যে পাথরের মধ্যে তাকেই বলা হয় জীবাশ্ম বোঝা গেছে তো বলছে দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিমেলস পুরাতন বা প্রাচীন যে সমস্ত জীবদের দেহ পাথরে পরিণত হয়েছে তাদেরকে আমরা জীবাশ্ম বলছি সেইগুলোকে যখন আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি উই ক্যান আওয়ার সেলস সি দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো সো কি বলছে যে যদি আমরা সেই সমস্ত ফসিলসগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি আমরা দেখব যে সেই সমস্ত সাইন্টিস্টদের কথাই ঠিক সেই সমস্ত যারা লোকেরা পড়াশোনা করেছে বই টই নিয়ে তাদের কথাই ঠিক যে একটা সময় এমন ছিল পৃথিবী খুব গরম ছিল আর তার ফলে সেখানে কোনো জীব বা কোনো প্রাণ জন্ম নিতে পারেনি বা অস্তিত্ব তাদের ছিল না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার চলো আমরা কিছু কোয়েশ্চেন্স তোমাদের জন্য দি যেগুলোর আনসার তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে প্রথম প্রশ্ন হল হোয়াট আর ফসিলস হোয়াট আর ফসিলস নেক্সট প্রশ্ন হল হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়ার ডিড 
पंडित जवाहरलाल नेहरू लीव वेर डिड पंडित जवाहरलाल नेहरू लीव वेन ही वज रईटिंग लेटर्स टू हिज डटर आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो तुम्हारा प्रश्न सुनते ना पेले बार रिपीट कर तुम्हारा प्रश्नगुल आंसारगलो समस्त कमेंट बक्स लिखे देवे तो आशा करी तुम्हारा लेसर यूनिट वन भलोभ बुझे छो तो नेक्स्ट भिडियोते यूनिट टू डिसकस करब तुम्हारे साथ तुम्हारे तो तो सकले भलो थक सुस्थ स्टे होम स्टे से